Dass Schauspieler Jürgen Vogel begeisterter Motorradfahrer ist, ist allgemein bekannt. Dass er gern mal etwas Neues ausprobiert und dabei gern mal zu den größeren Maschinen greift auch. Und so war es kein Wunder, dass die Redaktion der Zeitschrift Motorrad sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, ihn zu begleiten, wenn er die Suzuki Intruder M1800R ausprobiert. Am Anfang hatten die Jungs natürlich erstmal jede Menge Fragen. Und natürlich wurde auch alles ausführlich dokumentiert. Denn nicht nur der Fotograf der Motorradredaktion war dabei, sondern auch wir mit unserer Kamera. Also ich bin halt keiner, der sagt, ja nur Enduros oder nur Cruiser oder ich finde nur Quad gut oder so. Ich finde, man kann in allem irgendwie, alles hat seinen Spaßeffekt so. Ich sehe mich da als eine Art auch Testfahrer, der gerne mal ausprobiert, weil ich sehr neugierig bin und die ganze Sache ein bisschen sehe wie so ein Abenteuerspielplatz, Motorradfahren. Und da habe ich zum Beispiel jetzt letztens die Beeking mal getestet, so. muss ich sagen, war ich auch sehr überrascht, sehr positiv. Da habe ich gedacht, das muss doch noch eine größere Herausforderung geben. Ja. Ja. Intruder ist natürlich ein Teil, wo man sagt, schwerer kann Motorrad eigentlich erstmal nicht sein. Ja. Und ich bin wirklich auch noch ein leichter Mann mit 68,5 Kilo, die ich auch schon über Jahre halte. Aber auch da ist es so, du setzt dich halt drauf und merkst halt, das Ding ist echt gut zu handeln. Also das ist schon was, wo ich erst gedacht habe, oh, 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 so eine Ampel oder wenn irgendwie so, aber es passiert halt nicht. Die hat einen dicken Schlappen drauf, du kannst das Ding eigentlich fast abstellen ohne Ständer, so ungefähr. Und kannst sie halt auch wirklich gut handeln. Das gute Handling demonstrierte Jürgen Vogel dann dem Fotografen der Zeitschrift Motorrad im Kreisverkehr. Aber viel Zeit hatte er nicht, um seine Fotos zu schießen. Ich habe gedacht, da kommen jetzt so Heinis, ja? die sitzen die ganze Zeit irgendwie in so einem Auto, zwischendrin mal so ganz so schlaubi fragen oder so. Nein, die Jungs haben sich mit mir zusammen auch auf eine Karre gesetzt, die ganze Zeit haben die mich begleitet, wie so Bodyguards, sind die so rechts und links und haben mich abgeschirmt sozusagen vor diesen ganzen Schaulustigen. Da die Redakteure von der Zeitschrift Motorrad waren, stand natürlich zwischen den obligatorischen Interviews und den notwendigen Fotoshootings immer wieder eines auf dem Programm. Motorradfahren. So konnten die beiden sozusagen live erleben, dass der Schauspieler wirklich Spaß daran hatte, ihnen ein wenig von seinem Berlin zu zeigen. Bei einer kleinen Pause bekam dann auch der Fotograf seine Chance. Und bevor es weiterging, verriet uns Jürgen Vogel noch seine Meinung über die Redakteure der Zeitschrift Motorrad. Gute Jungs, also sind selber gefahren, insofern wissen die, wovon die reden und nicht so rein Theoretiker, sondern das sind Jungs, die auch auf der Straße leben. Bei einer kleinen Erfrischung am Berliner Schlachtensee und einem weiteren Interview ging es dann, wie sollte es anders sein, ums Motorradfahren im weitesten Sinne. Ja, es klingt blöd vielleicht, aber es ist ein bisschen Freiheitsgefühl einfach, dass du eben nicht so eingeschlossen bist in so einem... In so einem Ding in so einem ja. ist so Käfig, sondern dass du eben so alles noch so richtig spürst. Es ging um Jugendträume, Geschwindigkeit, Organspende, Gruppenzwang und die Auswirkungen der Globalisierung auf die Zukunft des Motorradfahrens. Im Anschluss treten die Jungs dann noch eine kleine Runde durch Berlin, bevor Jürgen Vogel dann sein Fazit formulierte. Ja, ich habe schon echt, ich habe schon, <lacht> hab schon überlegt, aber alle um mich herum, bist du bekloppt, du brauchst ja jetzt nicht zwei Monate. Aber ich finde doch. Ich finde mittlerweile, es gibt einfach nicht das eine Motorrad, was alles miteinander verbindet. Und das ist ja auch, eben, das, ist ja auch das Gute dabei, ja, dass man eben sagt, es gibt eben immer das Motorrad für den jeweiligen Anlass, den man da haben möchte. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ist das eben. Ja, ich habe auch noch einen suzuki roller Was auch geil ist, weil wenn du mal keinen Bock hast, dich so doll zu verkleiden, also so eine Masse einen Rückenpanzer drauf, setzt eine Halbschale auf und fährst mal so, wenn du jetzt nur so, weiß ich nicht, einen halben Kilometer fährst oder so, bist du natürlich ganz schnell überall. Ein Cruiser ist halt ein fettes Teil. So. Und das erwarte ich eigentlich auch vom Cruiser. Also wenn ich jetzt einen Cruiser fahre, wo ich mich so ein bisschen so, weißt du, die Füße ein bisschen nach vorne, dann will ich nicht unbedingt so ein Leichtbaugerät da haben. Das ist natürlich was, wo du auch super zu zweit draufsetzen kannst. Also das ist bei den, bei den Straßenmaschinen, bei den kleinen oder so, ist es, man kann das machen, man fährt auch manchmal zu zweit, aber dann merkst du halt immer wieder, wenn du alleine fährst, ach, so eine Erleichterung. 
Ja? Und das hast du bei dem Ding nicht. Also da kannst du zu zweit drauf fahren. Es macht keinen Unterschied, ob du alleine oder zu zweit drauf fährst. Weil sie ist einfach, finde ich, dafür gemacht, dass man so rumcruist und sich so ein bisschen das Land anguckt und so. Also ich finde das eine sehr, sehr interessante und auch sehr gute Alternative zu so einem etwas kleineren, agileren Motorrad, sage ich mal. So etwas schwerere, die aber im Fahren doch sehr einfach zu handeln ist. So. Also ich muss sagen, es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Und ich gebe die auch erstmal jetzt erstmal nicht weg. <lacht> Könnt ihr vergessen. Die behalte ich jetzt noch ein bisschen.